సో దిస్ ఈస్ హౌ మై వీకెండ్ స్టార్టెడ్ ఈరోజు నాకు ఎంత లాంగ్ డే అనిపిస్తుందో నాకు ఇట్లా ఉంటే చాలా నచ్చుతుంది పొద్దునే లేచి గుడికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ వన్ హవర్ డ్రైవ్ చేసినా కూడా ఆయన కూడా ఐఎమ్ నాట్ అయర్డ్ అరోమా ఉంటుంది కదా ఫ్లేవర్ అంతా నాకు ఇట్లా అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది గుడికి వెళ్ళి వస్తే హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్యాషన్ స్ట్రీట్ దిస్ ఇస్ నవీనా ఇఫ్ దిస్ యూర్ ఫస్ట్ టైం వాచింగ్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ బెల్ ఐకాన్ ఈరోజు సాటర్డే నేను టెంపుల్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే టెంపుల్ ఏంటి అంటే యుఎస్లో టాలెస్ట్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది అనమాట నేను మీకు చూపిస్తాను సో లెట్స్ గో సో నేనైతే స్టార్ట్ అయిపోయిన అండ్ ఇది మా ఇంటి నుంచి ట్వంటీ మైల్స్ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ డ్రాయ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ట్రాఫిక్ ఈరోజు వీకెండ్ కాబట్టి చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది సో మేబీ థర్టీ మినిట్స్ పట్టొచ్చు సీ యూ ఆల్ ఎట్ టెంపుల్ సో నేనైతే గుడికి వచ్చేసిన ఇప్పుడే కార్ ప్యాకింగ్ చేసుకున్నా అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ హనుమాన్ హనుమాన్ ఏంటంటే బయట ఉంటాడు అనమాట సో ఆ స్టాచ్యూ ఎంత పెద్ద ఉందో నేను మీకు చూపిస్తా అండ్ ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటుందో ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఫుల్ గ్రీనరీ అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ లైక్ స్ప్రింగ్ సమ్మర్ టైం కదా సో మొత్తం చెట్లు వచ్చేసినాయి లాస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు అసలు చెట్లు మొత్తం ఎండిపోయిన ఇట్లా కట్టెలు చెట్లే ఉండేది అసలు ఆకులే లేకుండే అండ్ బాగానే ఉన్నారు జనాలు కూడా బట్ దట్స్ ఓకే ఫస్ట్ కాలు కడుక్కొని ఇప్పుడు హనుమాన్ దగ్గరికి వెళ్దాము సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు కొంచెం శానిటైజర్ సో శానిటైజర్ పెట్టుకున్నాను అండ్ నావ్ ఇట్స్ టైం ఫర్ మాస్క్ సో చాలామంది జస్ట్ క్లాత్ మాస్క్ యూజ్ చేస్తుంటారు కదా నేను యాక్చువల్లీ నా లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పిన క్లాత్ మాస్క్ వల్ల మనకి ఎలాంటి అంటే అంత ఎఫెక్టివ్ అయితే ఉండదు బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ అ క్లాత్ సో మేబీ అది ఎండని ఎండ నుంచి మీకు ఏమన్నా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందేమో కానీ వైరస్ నుంచి అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయదు సో ప్లీజ్ మస్ట్ యూస్ సర్జికల్ మాస్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కవర్డ్ నావ్ లెట్స్ గో అండ్ ఈరోజు నేను గుడికి ఎందుకు వచ్చాను అంటే సాయిబాబాది నేను ఒక ముడుపు కట్టుకున్నాను అనమాట సాయి దివ్య పూజ చేసినప్పుడు సో ఫైవ్ వీక్స్ అయిపోయింది ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత నేను గుడికి ఇప్పుడు వస్తున్నాను మొన్న థర్స్డే నా అయింది రోజు సాటర్డే సో వీకెండ్ కాబట్టి నేను టెంపుల్కి వచ్చి ఇది బాబా హుండీలో వేస్తా అనమాట సో అందుకని నేను ఈరోజు గుడికి రావడానికి రీజన్ లెట్స్ గో సో ఇది గుడి బయట అనమాట యాక్చువల్ హనుమాన్ కనిపించట్లేదు చూపిస్తాను ఇది గుడి ఎంట్రెన్స్ ఎక్కువ జనాలు అయితే లేరు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఎవరు కనిపించట్లేదు సో ఇది గుడి బయట అండ్ ఫస్ట్ హనుమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం వెళ్దాము యాక్చువల్లీ సమ్మర్ కదా చెట్లన్నీ ఫుల్ వచ్చేసరికి హనుమాన్ దూరం నుంచి కనిపించట్లేదు హియర్ యూ గో ద టాలెస్ట్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ ఇన్ యుఎస్ఏ ఈ హనుమాన్ విగ్రహం శ్రీ మహాలక్ష్మి టెంపుల్ అనే గుడిలో ఉందన్నమాట అండ్ హనుమాన్ విగ్రహం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ లాంగ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ వెయిట్తో ఒక బ్లాక్ గ్రనైట్తో చేశారు అండ్ అది ఎక్కడ అంటే వరంగల్ తెలంగాణలో చేశారంట విగ్రహం తయారీ అండ్ అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి ట్రక్లో తీసుకొచ్చి ముంబై నుంచి ఇక్కడ న్యూజర్సీ ఆర్ న్యూయార్క్ పోర్ట్లో షిప్లో తీసుకొచ్చారంట లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ డెలివరీకి ఇలా ట్రక్లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ శ్రీ మహాలక్ష్మి టెంపుల్లో ప్లేస్ చేశారు అండ్ హనుమాన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ గుడి ఉంటుంది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లక్ష్మి అమ్మవారు ఇంకా మిగతా దేవులు అందరు ఉంటారు అండ్ అది పార్కింగ్ అండ్ ఇక్కడ సమ్మర్ కాబట్టి మీకు చాలా గ్రీనరీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది చుట్టూ గార్డెన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో జస్ట్ ఎట్లుందో మీకు చూపిస్తామని చూపిస్తున్నా అప్పటి నుంచి చూపిస్తా చూపిస్తా అంటున్నా కదా ఇదే మన టాలెస్ట్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వస్తే చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది మీరు కూడా తీసుకొని హనుమాన్ బ్లెస్సింగ్స్
చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అసలు గుడిలో ఎంటర్ అవుతుంటేనే ఇప్పుడు మనం గుడిలో నార్మల్గా ఏ గుడిలో అయినా మనం ఎంటర్ కాగానే గోపురం గజస్తంభం ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ నేను గజస్తంభంకి మొక్కుంటున్నా ఫస్ట్ అది ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తా మనం లోపల ఎంటర్ కాగానే అమ్మవారు ఉంటారు లక్ష్మి అమ్మవారు తర్వాత శివుడు వినాయకుడు వెంకటేశ్వర స్వామి రాముడు కృష్ణుడు చాలామంది దేవుళ్ళు ఉంటారు యాక్చువల్గా ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ నాట్ అలౌడ్ అనమాట గుడి లోపల సో అందుకని నేను ఆ దేవుళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారో మీకు ఇక్కడ ఫొటోస్ చూపిస్తా చూసిన దేవుళ్ళు అందరూ మనం ఎంటర్ కాగానే ఉంటారు అనమాట అండ్ బాబా మందిరం ఏమో నెక్స్ట్ డోర్లో ఉంటుంది సో ఇది ఆ గుడిలోనే బాబా మందిరం ఉంటుంది అండ్ నేను బాబాని దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి బికాస్ నేను ముడుపు చెల్లించుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ దర్శనం చేసుకొని ఇంకా హుండి దగ్గరికి వెళ్ళి ముడుపు చెల్లించుకుంటా అండ్ ఇది హుండి అనమాట ఇక్కడైతే నా ముడుపు బాబాకి ఇచ్చేసాను అండ్ వెనకాల సత్యనారాయణ స్వామి కూడా ఉంటుంది సో చాలా దేవులు ఉంటారు అనమాట అండ్ నా దర్శనం అయిపోయింది చాలా బాగా అయింది లోపల వీడియోస్ తీయొద్దు కాబట్టి నేను అయితే దర్శనంది అదంతా ఏం తీయలేదు సో నేను బయటికి వచ్చేస్తున్నా సో ఇది నేను గజస్తం లాబీకి వచ్చేసిన అక్కడ నాకు రైట్ సైడ్ చూస్తే త్రీ హనుమాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ పెట్టున్నాయి ఒకటి బ్లాక్ కలర్ ఒకటి వైట్ అండ్ ఒక బ్రిక్ కలర్ అనమాట త్రీ డిఫరెంట్ హనుమాన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే సుచీంద్ర హనుమాన్ ఇది తమిళనాడు గ్రనైట్ అంట తమిళనాడులో కూడా సుచీంద్ర హనుమాన్ అనే ఒక అంటే హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది ఉంది అనుకుంటా సో అక్కడ నుంచి తెప్పించారు ఈ హనుమాన్ని సుచీంద్ర హనుమాన్ పక్కన వైట్ మార్బుల్తో సంజీవని హనుమాన్ అని ఉంది మనకి స్టోరీ తెలుసు కదా లైక్ హనుమాన్ సంజీవని ఆకులు తీసుకొస్తాడు సో ఆ మోడల్ అనమాట అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే సో ఇక్కడ రాసి ఉంది సంజీవని హనుమాన్ వియట్నాం నుంచి వచ్చింది వైట్ మార్బుల్తో కంప్లీట్ వైట్ మార్బుల్తో అండ్ ఇటు పక్కందేమో ధ్యాన హనుమాన్ అంట సో ఈ ధ్యాన హనుమాన్ ఏమో రెడ్ గ్రనైట్తో చేశారు అండ్ ఇది బయట అంటే గుడి ఎంట్రన్స్లో ఆరు పక్కన ఒక హాల్ లాగా ప్లేస్ చేసి సింబాలిక్గా మెడిటేషన్ లాగా ఇది ప్లేస్ చేద్దామని ప్లాన్ అంట ఆ దర్శనం అయిపోయింది ప్రసాదం తీసుకున్నా నేనేం తీసుకున్నాను అంటే సాంబార్ రైస్ యోగట్ రైస్ అండ్ టామరిన్ రైస్ సో సాంబార్ రైస్ అయితే ఇప్పుడే చేశారనుకుంటా ఫ్రెష్గా చాలా వేడిగా ఉంది లోపల ఏమీ ముట్టుకోవద్దు కుండీలు కానీ లైక్ ఎనీథింగ్ స్టాచ్యూస్ కానీ మనం దేవుడికి పాదాలు ఉంటాయి కదా సో పాదాలు ఏవి ముట్టుకోవద్దు అనమాట ఇట్స్ టైమ్ టు గో హోమ్ బట్ ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ మళ్ళీ శానిటైజర్ సో మళ్ళీ హ్యాండ్స్ మంచిగా శానిటైజ్ చేసుకొని అండ్ ఇట్స్ టైమ్ టు రిమూవర్ మాస్క్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి యూజ్ చేసిన మాస్క్ మళ్ళీ యూజ్ చేయకండి ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీన్ మైల్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ థర్టీ వన్ మినిట్స్ డ్రైవ్ సో నా వీకెండ్ అయితే అట్లా స్టార్ట్ అయింది సాటర్డే మార్నింగ్ అండ్ టెంపుల్కి వద్దాం అనుకున్నాను వచ్చినాను అండ్ మీ వీకెండ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఐ హోప్ దిస్ వీకెండ్ విల్ బి ఎ ప్రొడక్టివ్ వీకెండ్ ఫర్ మీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ గుడిలోకి ఇండియాలో గుడిలోకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ గుడి అయినా పేర్లు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిన గుడి శ్రీలక్ష్మి టెంపుల్ కదా కానీ ఇక్కడ బాబా ఉన్నాడు శివుడు ఇంకా వెంకటేశ్వర స్వామి కృష్ణుడు రాముడు వెం సత్యనారాయణ స్వామి అట్లా అందరు దేవుళ్ళు ఉంటారు అనమాట అందరు దేవుళ్ళు విగ్రహాలు ఉంటాయి నాట్ జస్ట్ ఫొటోస్ బట్ విగ్రహాలు ఇట్లా చిన్న చిన్న ఇట్లా మందిరాలు లాగా ఉంటాయి అనమాట సో అందరు గుడిలోనే ఒకే దగ్గర దర్శనం చేసుకోవచ్చు సో మనం ఈ గుడికి వెళ్ళాలి ఆ గుడికి వెళ్ళాలి అన్నట్టు కాకుండా అందరు దేవుళ్ళని ఏ గుడిలో అయినా దర్శనం చేసుకోవచ్చు 
అండ్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉండవు కదా కొంచెం దూరంలో అంటే కొంచెం అవుట్ స్కర్ట్స్ టైప్లో ఉంటాయి మెయిన్ సిటీస్లో ఉండవు మన ఇండియన్ గుడ్లు అన్నీ కాకపోతే వీకెండ్సే వెళ్తుంటామా ఎందుకంటే కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఎవ్రీ థర్స్డే సాయిబాబా గుడికి అట్లా ఒక పర్టికులర్ డేని ఒక గుడికి వెళ్తుంటాం కదా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మోస్ట్లీ వీకెండ్స్ వెళ్తాము అది కూడా తక్కువే అంటే వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది ఫ్యామిలీస్ వెళ్తుంటారు మోస్ట్లీ బట్ ఇలా నో సింగిల్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అట్లా అయితే వీకెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫెస్టివల్ ఉంటే మాత్రం వెళ్తుంటారు అంటే ప్లాన్ చేసుకొని రేపు గుడికి వెళ్ళాలి అన్నట్టు ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి వీకెండ్స్ ఆర్ పండుగలప్పుడు అయితే మోస్ట్లీ వెళ్తుంటాము సో నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసినాను సో హంగ్రీ నేను గుడి నుంచి తెచ్చుకునే ప్రసాదాలు ఉన్నాయి కదా అది జల్దీ జల్దీ తినేసాలి అంటే కార్లో వస్తుంటే ఆ సరోమా ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా నాకు ఇట్లా అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల నాకు ఇంక ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది రోజు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి నేనైతే తినను అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఈరోజు నాకు ఎంత లాంగ్ డే అనిపిస్తుందో నాకు ఇట్లా ఉంటే చాలా నచ్చుతుంది పొద్దునే లేచి గుడికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ వన్ హవర్ డ్రైవ్ చేసినా కూడా ఆయన కూడా ఐమ్ నాట్ టైర్డ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది గుడికి వెళ్ళి వస్తే చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వచ్చేసిన అండ్ ఐ వాంట్ దిస్ వీకెండ్ టు బీ ప్రొడక్టివ్ సో చాలా పనులు చేసుకోవాలి చాలా పనులు ఉన్నాయి బేసిక్గా సీ యూ అట్ మై లంచ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చి ఉంటుంది అగైన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ టైం వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ యట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ బై లైక్ ఆన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో